ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചക്ക കൂട്ടാൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചക്ക കൂട്ടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ചക്ക കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല അട്ടിപ്പൊളി പച്ച ചക്ക നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതായത് പുളിക്കാത്ത നല്ല സൂപ്പർ ചക്കയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കണത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ ചക്ക ചുള മാത്രമല്ല ചക്ക കുരുവും പിന്നെ അതുപോലെ ചക്കയുടെ അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുണ്ടാവുമല്ലോ ചക്കയുടെ മടൽ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുക അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു ആരുണ്ടല്ലോ അത് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അത് ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചക്ക മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറിൽ മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർക്കാം പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചക്ക വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ അടി പരക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളമൊന്നും നമുക്കൊന്നും ആവില്ല നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ ചക്ക എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പുളി എത്താത്ത ചക്ക എടുക്കണം പുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക വേവുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിവിടെ ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ചിരവിയതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി മതി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കുന്ന പോലെ അരക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക ഇവിടെ ഒരു നാല് അഞ്ച് വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ വലിയൊരു കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നും അടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പോലെ ഉടച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ തേങ്ങ അരയ്ക്കരുത് പിന്നെ നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരക്കുകയും ചെയ്യരുത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അരയാതെയാണ് തേങ്ങ വേണ്ടത് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് അരക്കുകയും വേണം ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നൊരിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ കടുപ്പ് ഒട്ടിച്ചൊഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ാണ് കടുക് വറക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ കടുക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി കാൽ കപ്പ് മുതൽ അര കപ്പ് തേങ്ങ വരെ എടുക്കാം ചിരവിയതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റൽ മുളക് കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ തേങ്ങയും കടുകും കറിവേപ്പിലയും മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ കണ്ടോ ഇത് നല്ലോണം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കയുടെ കൂട്ടാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരാനും വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ അറിയിക്കുക നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു